بسم الله الرحمن الرحیم تو آیا خروج و منه تفکنیک بابه ایک بکتی عبیر پا بابه و ایک بکتی بیر بابه مدین روزی باشی تو مدین روزی باشی حریبان ایل المقا مقا ای پالا یاش بین تو پروبرتی جی کتاتا مدی جنو جروری فایا اتیه الناس من اهل المقتا तो मक्कर किचु लोग तरकाश आज पे आयो खरीजो ना हो एवं ताके बेर कोरे नियाज पे इखने बेर कोरे नियाज शटा अशले जे अठे इखने खार कोसा शटे हलो ताके मानुषे शम्ले प्रकाश कर पे मक्का वशी किचु लोग ताके मानुषे शम्ले प्रकाश कर पे और तब मक्का वशी किचु लोग ताके पुजे पावे तो अखान ये जगह टक्के अमी बोल बो जरा अखानो नियुक्त करते हैं जे इमाम महादेश आते हैं अम्फी जुटते हो बे तो हदीसे इखाने अब दाऊद शोई फिर हदीस जा इखाने स्पष्ट बोलते से फाया अति ही नासो मिन अहलीज मक्का था ये मक्का वशी की छुलोक ताकि खुजे पावे तो मक्का वशी की छुलोक ताकि खुजे पार पर क अबों उसमें किसी एक टक घुट बे जिता तुनी पहुँचूं तो कर बिना तो ये हदीस्टर बैठकते बा ये हदीस्टर तोर जमा करा शुमाए आ बांग्लादेश में अखोन मुक्ति का जी प्रेम शे इबाम महादी के नियालोचना करते थे ना खंडित ना किंतु और थोड़ा इखने जब भर करा जे उनके बेर करे नियाशे किंतु बेर होते उन्हें बेर होते चाहे ना इरको ना कारण जखने आरबीते एक ता घटना शक्ति आर एक ता घटना एक कारण ही उठा है तो अपन आधारा जुकत है किंतु इखने आधारा अंदर सुजुकत करेंगे अर्थात कबा मक्का माता में माता फिर कबा जिखने तावा होए उस जगह टक्के जखन मक्का वशी की चुलुक ताकि खुजे पावे, ताकि चीने फिर बे, तो खन होय तो तारा किचु कर बे, तारा करों उन्हें इमा महाती रट्टा उपाधि हलो मुन्ता दार उन्हें प्रतीक्षित और शब्द उन्हें जो नोपेक्का करते हैं, तो मानुष उति उत्साह है न कि जय मानुष किचु इलो मेलो काज करे फिर ने जब उद्दस्ती करे फिर ने ज जमान मानों ना साश्चर्य के बस कितने हम लोग देखी जब मानों ना साश्चर्य को था वगैरह मानों से के जोराए थोड़े चुंबन करे जितना साश्चर्य पसंद करें ना ये थोड़े ने किचु का जो है तो हो बे जितना आह इमाम महादेव शुम पसंद कर बे ना वो ही हालत है बायोबाय यूरो ना हो बायना रुक नहीं और मकाम एवं तार पुरे तार हाथे तारा बायात हुए जबे तो तुमना तार हाथे तारा बायात हुए जबे रुकोन एवं मकामे इब्राहिमेर माचे अजर आस्वादर आश्वासी कुन एक ता जाएगा है बायात खुद पे तो इजे बायात खटुना टा खुद पे छोटो वाला थे कि जखनी इमा महादेव को तर सुन जखनी इमा महादेव को तर हम लोग सुनता हूँ तखनी इन्तो इखने ये हदीस का तो एक ता औरो जरूरी जिनिस जिता मतलब ख्याल करा विषय ये बायाते घटना पर वायु बात तो इलाही बात तो मिन अहली शाम तो खान शाम शाम अठो सीरिया बा सीरिया के अमर शाम बोले बुझाशुले अमर उसने जो मना सीरिया शुद्ध शाम चिलो ना सीरिया लेबनान जॉर्डन इस्राएल फिलिस्तीन तो उइखान थे कि एक ता बाहिनी इमाम महादेव के मरार चुन्नो का उनके मरार चुन्नो आज पे शाम थे के शाम वो तो ये बोला था इज़राइल थे के आज तो ये आक्रमण हो गये फायुक सफ़ो भी हिम बिल बाइदा ये बाइनल मक्का था वल मदीना तो ये बाहिनी जखोन मक्का और मग मदीना मस्कने बाइदा बा उलाइक प्रांतरेशी प तो इस जगह लो इमाम महादी के चिनार शुक्चे बोरो आलामत जे तो खुन इधर वो अन्नासु जालिक इटा जो खुन मानुषेरा देखते पावे अच्छा एक खबर जो खुन चुतुर्ती के छोए जावे आता हो अब तालु शाम तो शाम थे के 
আবদুল রাজবে ও আসাইব আহলিল ইরাক ইরাক থেকে আসাইব আসাইব হলো উসপাতুন শব্দের বহুবচন উসপাতুন মানে সুসংহত দল শক্তিশালী কিছু দল অর্থাৎ দলে দলে কিছু মানুষ ইরাক থেকে বেশ কিছু দলে দলে মানুষ আসবে মাকাম এবং তার হাতে ইমাম মাহাদির হাতে রোকন এবং মাকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে বায়াত হবে তাহলে মাকামে ইব্রাহিম এবং রোকনের মাঝে ইমাম মাহাদির হাতে প্রথমে বায়াত হবে মক্কার কিছু লোক এবং তৃতীয় দফা যখন জমি ধসে ওই শাম থেকে যে বাহিনী আসবে বা ইসরায়েল থেকে যে বাহিনী হয়তো আসবে তাদেরকে যখন মাটি গিলে ফেলবে তখন ইরাক থেকে কিছু সুসংহত দল দলে দলে কিছু লোক আসবে এবং সিরিয়া থেকে বা শাম থেকে বৃহত্তর শাম যেটা বললাম একটু আগে শাম থেকে আল্লাহ তালার আবদাল বান্দা যারা তারা এসে ইমাম মাহাদের হাতে আবারও রোকন এবং মাকামের মাঝখানে দ্বিতীয়বার বায়াত হবে তাহলে তিনশো তেরো জনের যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা হয়তো দুইবার যে বায়াত হচ্ছে রোকন এবং মাকামের মাঝে এই দুই সংখ্যা থেকে তিনশো তেরো জন হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বায়াতের ঘটনাটা এভাবে ঘটবে প্রথমবার মক্কার কিছু অধিবাসী এইটা একটা জরুরি পয়েন্ট আমি যেটা সবাইকে বলবো সেটা হলো হাজিরা হাজিদের কথা বলা হয়নি প্রথম বায়াত যারা হবে এরা হলো মক্কার অধিবাসী হাজিরা না দ্বিতীয় যারা বায়াত হবে এরা হলো শাম থেকে আসবে ইরাক থেকে আসবে এরাও হাজিরা না তাহলে যারা আমরা ইমাম মাহাজির হাতে বায়াত হতে চাই বা এই জলে যোগ দিতে চাই শুরুতে যারা যোগ দিতে চাই তাদেরকে অবশ্যই মক্কা এসে অবস্থান নিতে হবে মক্কার অধিবাসী হতে হবে এটা একটা জরুরি পয়েন্ট সবাই মাথায় রাখি বাকি আরো যে কথাগুলা এখানে ইমাম মাহাদের সম্পর্কে আমাদের আর একটু জানা দরকার সেটা হলো আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম আয়দম বিল বাইত একজন আশ্রয় প্রার্থী অর্থাৎ যা আশ্রয় প্রয়োজন হবে এরকম একজন আশ্রয় প্রার্থী আশ্রয় নিবে ইয়াউদু আশ্রয় নিবে আয়দন বিল বাইত ঘরে বাইত মানে বাইতন শব্দের অর্থ ঘর কিন্তু এখানে মুফতি কাজী ইব্রাহিম শেখ যে তর্জমা করেন বলেন যে বাইতুল্লাহ এসে এক ব্যক্তি আশ্রয় নিবে বাইতুল্লাহ তো এখানে বলা হয় নাই যদিও কোরআন শরীফে বাইত বাইতুল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ওই জাহালনাল বাইতে মাসাবাত আল্লি নাসি আন্না এখানে এ আয়তে সুরা বাকারে আয়তে যে বাইতের কথা বলা হয়েছে এখানে বাইতুল্লাহ কিন্তু আল্লাহ রসুলের হাদিস ইমাম মাহাদির সম্পর্কে এই হাদিসে এখানে এটাকে বাইতুল্লাহ হিসেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ বাইতুল্লাহ এসে আশ্রয় নিবে বাইতুল্লাহ আশ্রয় নেওয়ার জায়গাটা কোথায় বাইতুল্লাহ সবসময় হাজার হাজার সিকিউরিটি থাকে গার্ড থাকে পুলিশ থাকে যারা বাইতুল্লাহ আসছে তো জানি বাইতুল্লাহ আশ্রয় এটা হবে না ইয়াগিজম আইজম বিল বাইত এক ব্যক্তি ঘরে আশ্রয় নিবে ঘরে আত্মগোপন করে থাকবে একই কথা পরে ফাই বাসাই বাস তার কাছে এক বাহিনী পাঠানো হবে বাইজা কান বাইজাই যখন বাইরে আসবে এই বাহিনীকে মাটি গিলে ফেলবে তো এখানে একটা জরুরি পয়েন্ট ইমাম মাহাদি ঘরে আত্মগোপন করে থাকবেন আবার আগে বলা হচ্ছে যে ইমাম মাহাদি মদিনা থেকে আহলিল মদিনা মদিনা থেকে পালায়া মক্কাতে আসবেন তো মদিনা এই যে ইসলামের মৃত্যু ও আমাদের করণীয় নামে যে বইটা আমি লিখেছি এই বইটা এই বইটা সম্পর্কে একটা জরুরি তথ্য হল যে এই বইটা শুরুতে যে অধ্যায়টা প্রথম যে অধ্যায়টা ছিল কি নাম অধ্যায়টা মুসলমানদের দ্বিতীয় অধ্যায় আর কি প্রথমে তো ভূমিকা আমার কিছু ব্যথা মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ তো মুসলমানদের আজকে সারা দুনিয়াতে মুসলমানরা ধ্বংস প্রায় এটা তো নিশ্চিত মুসলমানরা ধ্বংসের মুখে সারা দুনিয়াতে মুসলমানরা মার খাচ্ছে এর কারণ কি সাইদ বিন আমি বই থেকে পড়তেছি সাইদ বিন জুবাই রোজাল্লাহ আনহকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো হে আবু আবদুল্লাহ মানুষের ধ্বংসের আলামত কি তো তিনি বললেন তাদের আলেম সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া তো বর্তমানে আমাদের আলেম সমাজ যে ধ্বংসের মুখে বা ধ্বংস প্রায় এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না তো আলেম সমাজ ধ্বংসে হওয়ার কারণে মুসলমানরা ধ্বংসের মুখে 
তো এই অধ্যায়টাতে আলেমদের নিয়ে বর্তমানে আলেমদের হালত এবং আলেমদের কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমাদের আগে আলেমদের অবস্থা কি দাঁড়াবে এবং সাহাবা একরামের যে কথাগুলো ছিল সাহাবা একরাম যে আলোচনার কাছে শুনে যে কথাগুলো বলছেন এবং গাজালের আহতরা যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলোকে আমি এই কিতাবে এই অধ্যায়ে জড়ো করতে দিলাম তো এগুলো তো আমি সব কিতাব থেকে সহি গ্রন্থ থেকে আমি নিয়েছি এগুলো যে সত্য এই ব্যাপারে তো কোনো আমি তো সন্দিহান তো এই এই বইটার ব্যাপারে আমি কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে মানে এবার হজ দুই হাজার উনিশের হজের পর পর একটা স্বপ্ন দেখলাম যে এই বইটা আল্লাহ তালা বইটা কিভাবে হাতে নিচ্ছেন হাতে নিয়ে বলতেছেন মানে আল্লাহ তালা শাহাদাতের মতো দিচ্ছেন যে এই বইটার ভিতরে আলেমদের কিনে যা বলা হয়েছে সব সত্য তো স্বপ্ন তো এই স্বপ্নটা নিয়ে আমি কিছুদিন চিন্তা করি যে আমি তো জানি এই আলেমের আলেমদের সম্পর্কে কিতাবের ভিতরে যা কিছু আমি লিখছি এটা তো সত্য এটা তো আমি জানি তারপর আল্লাহ তালা সাক্ষী দিচ্ছেন এটার ব্যাপারে যদি এরকম হতো যেমন এই বইটা অনেকে গ্রহণ করে নাই অনেকে আমাকে আলিম বিদ্বেষী বলে দিয়েছে বাংলাদেশের আলিমদের মধ্যে অনেকে তাদেরকে ওই স্বপ্নটা দেখতো তাহলে বুঝতাম যে তারা প্রথমে বুঝে নেয় তাদেরকে বোঝানোর জন্য স্বপ্নটা দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমি নিজে দেখে নিজে স্বপ্নটা যখন দেখলাম তারপরে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে একদিন আল্লাহ তালাই আমার দিকে ঢাললেন যে এই বইটাতে একে তো আলেন্দের সম্পর্কে লেখা হয়েছে আর হলো ইমাম মাহাদির সম্পর্কে লেখা হয়েছে তো এই যেমন ইমাম মাহাদির থেকে বড় আলেম আর কি হতে পারে অর্থাৎ ইমাম মাহাদির সম্পর্কে এই বইয়ে যা কিছু লেখা হচ্ছে এই কথাগুলো অবশ্যই সত্য কারণ ইমাম মাহাদির সম্পর্কে কথা বলে আগেই বলেছি ইমাম মাহাদির সম্পর্কে হাজারো কথা হাজারো কথা ইন্টারনেটে আসছে এর মাঝখান থেকে হাদিস বাছাই করা শনাক্ত করা খুব কঠিন তারপরেও হাদিসগুলো বাছাই করে যে কথাগুলো লিখছি কথাগুলো অবশ্যই সত্য ইনশাল্লাহ তো এটা আমার নিজের কাছে এই স্বপ্ন দেখার পরে আমার নিজের ভেতরে যে বিশ্বাস ছিল বিশ্বাসটা আরও সত্য হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো ইমাম মাহাতি দুই হাজার বিশ সালে ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকবেন আমরা ইনশাল্লাহ তার সাথে জোড়া নিয়োগ করি চেষ্টা করি তো ইমাম মাহাদি এখানে এই বইয়ে আমি এটা ব্যাখ্যা দিয়েছি মদিনা বলতে ইমাম মাহাদির আসা স্থান সম্পর্কে দুইটা দুইটা মতবাদ আছে এক হলো ইমাম মাহাদি পূর্ব দিক থেকে আসবেন আর এক হলো মদিনার অধিবাসী তো আমরা জানি ফিতানের যে হাদিসগুলো অর্থাৎ আখের জমানের সম্পর্কে যে আল্লাহ রসুলের যে হাদিসগুলো বাইনে সব হাদিসগুলো মাদানি হাদিস মদিনা মদিনা আল্লাহ রসুলের হাদিসগুলো বর্ণনা করে তো যদি মদিনা পূর্ব দিকের কথা আল্লাহ যদি যেভাবে হাদিসটা যে মদিনা মদি কিংবা মাহাদি পূর্ব দিক থেকে আসবেন তো বিশ্বের মানচিত্রে মদিনা থেকে সোজা একটা রসর রেখা যদি পূর্ব দিকে টানা হয় তাহলে সেটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ আসে তো এই জায়গাটাতে আমাদের একটা জরুরি জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই কথাটা অবশ্যই সত্য যদিও মানুষের কাছে এটা অনেকের কাছে এটা নতুন মনে হতে পারে যে ইমাম মাহাদি আরব না ইমাম মাহাদি উইলদি ফাতিমা ফাতিমা রাজাল্লাহ সন্তান কিন্তু ইমাম মাহাদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ উপাতের পর আল্লাহ রসুলের বংশের লোকেরা কিন্তু আর মদিনায় ছিলেন না হুসাইন রাজাল্লাহ হোক ওনা যখন কারবালায় যুদ্ধ হয় তারপর ওনারা শাহাদাত হন আস্তে আস্তে ওনাদের পরিবারকে মিশরে জায়গা করে দেওয়া হয় সেখান থেকে আস্তে আস্তে ওনারা কোথায় ইতিহাসে হারিয়ে গেছেন এটা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পুরোপুরি আমাদের জানা নাই তো হতে পারে ওনারা আস্তে আস্তে ইরান ইরান ইরানে হিজরত করেন ইরান থেকে হিন্দুস্তানে চলে আসেন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এখানে কোথাও ইমাম মাহাদির জন্ম হবে ইমাম মাহাদির এদিক থেকে আসবেন পূর্ব দিক থেকে আসবেন এমনি পূর্ব দিক থেকে যেটা প্রচলিত কথা অনেকেই বলে যদিও এটার কোনো বেস নেই বুনিয়াদ নেই ইমাম মাহাদি খোরাসান থেকে আসবে খোরাসান আফগানিস্তানের একটা অংশ ইরান এবং আফগানিস্তানের একটা জায়গা মাঝে মাঝে একটা জায়গা ইরানের কিছু অংশ আফগানিস্তানের কিছু অংশ নেই খোরাসান ওই সময়টা ছিল খোরাসান থেকে ইমাম মাহাদি আসবে খোরাসান মদিনা থেকে পূর্ব দিকে না মদিনা থেকে পূর্ব উত্তর দিকে খোরাসান তো সুজা পূর্ব দিকে আসলে ইন্ডিয়া বাংলাদেশই পরে তো ইমাম মাহাদি আরব না এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং এটাও জরুরি জিনিস যে ইমাম মাহাদির হাতে প্রথম যারা বায়াত হবে এদের অধিকাংশ আজম হবে অর্থাৎ আরব হবে না কারণ 
আজম হবেন এটা আমাদের একটু মাথায় রাখি যে ইমাম মাহাদি নিজেও আজম আরব না এবং হাতে প্রথম যারা বায়াত গ্রহণ করবে এরা আজম তো আজম থেকে এখন যারা আজম বলতে আরব ছাড়া বাকি সারা দুনিয়াকে আজম বলা হয় তো এখন আমরা যেহেতু আমি বাংলায় কথাগুলো বলছি বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষকে যেখানে আছে দুনিয়ার যে প্রান্তে আছি তো যারাই নিয়োগ করতেছি ইমাম মাহাদির সাথে আমাকে জুড়তে হবে ইমাম মাহাদির সাথে যারা জুড়বে এরা তো ওই হাদিসে আমরা একটু আগে যে আলোচনা করলাম এরা মক্কার অধিবাসী হবে অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী মানে সৌদি আরবের অধিবাসী এরকম না মক্কার কত বাঙালি আছে পাকিস্তানি আছে ইন্ডিয়ান আছে ইয়ামানি আছে মিশোরিয়ান আছে আরও বিভিন্ন দেশের মানুষজন মক্কায় এসে কাজ করে আরও বিভিন্ন দেশ থেকে এসে মানুষ মক্কায় কাজ করতেছে তো এতে ভিতরে আল্লাহ এক তন্দারা আছে যারা ইমাম মাহাদির জন্য অপেক্ষা করতেছে এরা প্রথমে জুড়বে হাজিদের কথা বলা হয়নি যে হঠাৎ করে আমি হজে আসলাম হজে এসে ইমাম মাহাদির সাথে জুড়ে গেলাম এরকম হবে না এই জন্য সবাই হজের আগে খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো সময় ইমাম মাহাদির এখন আত্মপ্রকাশ করবে যেহেতু এটাই সেই বছর এই বছরই ইমাম মাহাদির আত্মপ্রকাশ করার কথা এবং ঘটনাগুলো আরও খুব কাছে চলে আসছে যে এই যে হাদিসটা নিয়ে একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে একটা ছিল আইন্দা কান্তি কুম সালাসা তিনজন তোমাদের ধনভাণ্ডার নিয়ে লড়াই করবে একতলাফে আসবে কুল্লি খলিফা প্রত্যেকে রাজপুত্র হবে এই যে কানজি কুম তোমাদের ধনভাণ্ডার নিয়ে মারামারি করবে বা ঝগড়া বিবাদে দিতে হবে এই কানজুনটা কি আসলে এই কানজুনটা হলো যে অতীতে প্রত্যেক সামান মাল মানুষ চাই কিনে তার ভিতরে উঁচু হারে ট্যাক্স দিতে হয় এখানে ভিনদেশি যারা এসে কাজ করতেছে এদেরকে আঁকা মার জন্য প্রচুর টাকা দিতে হয় এবং এই যে টাকাগুলা মানুষের কামাইগুলা মানুষ অল্প অল্প কিছু টাকা কামাই করে এক এক বাঙালি পরিবারের সাথে পরিচয় ছিল রিয়াতে হলো তার পুরো পরিবারে আঁকা মা তৈরি করতে বছর চল্লিশ হাজার রিয়াল লাগে তো সারা বছর কাজ করে যে টাকা জমায়তে অধিকাংশই দেখা যায় যে আবার আঁকা মা তৈরি করার জন্য মানুষের সাত হাজার দশ হাজার রিয়াল করে আঁকামার জন্য টাকা দিয়ে দিতে হয় তো এগুলো মানুষের সম্পদ মানুষের সম্পদ বাসা জুলন করে নিয়ে যাচ্ছে তো এটাকে নিয়ে যে ঝগড়া অর্থাৎ ঝগড়াটা হলো মূলত এখানে যে ঝগড়ার কথা বলা আছে এটা কোনো গুপ্তধন না এটা মানুষের সম্পদ যেটাকে গোপনে বিভিন্ন ট্যাক্সের স্রোতে হোক আঁকামার স্রোতে হোক বা এদেশের মানুষ ব্যাংকে ব্যাংকে লেনদেন করতে হয় ব্যাংক থেকে জাকাতের টাকা নিয়ে যায় সরকার এই যে টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে এই সব কিছু মিলেই আর এই ধনভাণ্ডার এটার মালিক এটার পরিচালনা বাদশাহ হাতেই থাকে অর্থাৎ ঝগড়াটা হলো বাদশাহ হওয়া নিয়ে যে ঝগড়া তুমালা কিন্তু এরা কেউ এটা হাসিল করতে পারবে না অর্থাৎ এরা কেউ বাদশাহ হতে পারবে না অর্থাৎ সালমান যে বর্তমান বাদশাহ এটাই সৌদি বাদশাহীদের সর্বশেষ বাদশাহী এরপরে মুক্রিন বা মোহাম্মদ বিন নাফে নাফে এরা যারা ছিল এদেরকে তো এরা তো আর কেউ হতে পারবে না নিশ্চিত মোহাম্মদ বিন সালমান যে আছে এও বাদশাহ হতে পারবে না হাদিসের পরের যে অংশটা তোমার মাসিক তারপর কালো ব্যানার কালো প্রতীক কালো ব্যাচ প্রতীক বিশিষ্ট আসবে পূর্ব দিক থেকে পূর্ব দিক থেকে কালো প্রতীক বিশিষ্ট এক দল আসবে উদিত হবে আচ্ছা এই জায়গাটা খুব জরুরি আমাদের জন্য যে পূর্ব দিক থেকে একটা কালো ব্যানার নিয়ে আসবে এই জায়গাটাতে মুক্তি কাজী ইব্রাহিম সাহেব কিছু ভুল কথা বলেন বা মিথ্যা কথা বলেন কেন বলেন উনি জানেন যে পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা বিশিষ্ট এক দল আসবে ওই পতাকার যিনি নেতা হবেন তিনি ইমাম মাহাদি হবেন এটা স্পষ্ট তো এখানে বলা হচ্ছে মাসিক পূর্ব দিক থেকে কালো ব্যানার কালো প্রতীক কালো বেজ বিশিষ্ট একটা দল আসবে এবং তোমাদের কেমন ভাবে হত্যা করবে যে আগে কখনো এরকম হত্যাকাণ্ড কোনো কম ঘটায় নাই ইমাম মাহাদি কেন তোমাদেরকে হত্যা করা মানে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে ইমাম মাহাদি কেন মুসলমানদেরকে হত্যা করবেন এই বাহিনী কেন মুসলমানদেরকে হত্যা করবেন পরিষ্কার এটা 
মুসলমান দের কোন বাহিনী না আর পূর্ব দিক থেকে আসবে সাধারণত আমাদের বিশ্বের মানচিত্র যেটা এই মানচিত্রটাতেও কিছু ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে যে দেখাতে পারলে ভালো হতো সবাই একটু বিশ্বের মানচিত্রটাকে সামনে নেই আমার কথাগুলো শোনার পরে বিশ্বের মানচিত্রে আমরা যদি সৌদি থেকে পশ্চিম দিকে যেতে থাকি তো মরক্কো অঞ্চল যেটা মরক্কো পার হলেই আটলান্টিক মহাসাগর মরক্কোকে আরবিতে মাগরিব বলা হয় এখনো মাগরিব নামে পরিচিত মরক্কো মাগরিব মানে পশ্চিম আর মরক্কো থেকে সামনে গেলে আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর পার হইলে ওই পারে হইল আমেরিকা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এখন এই হিসেবে উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকাকে পশ্চিমা দেশ ধরা হয় ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আমরা যেটাকে বলি আসলে মানচিত্রটাকে যদি আমরা কি একটা উল্টা দিকে নিয়ে আসি আমেরিকা যেখানে শেষ হচ্ছে পশ্চিমে যেতে যেতে আমেরিকা যেখানে শেষ ওইখান থেকে কিন্তু আবার রাশিয়া শুরু অর্থাৎ রাশিয়া কিন্তু একেবারে পূর্ব দিকের তো আসলে জমিন তো এখান থেকে শুরু পশ্চিম থেকে শুরু হইতে 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 রাশিয়া পার হয়ে রাশিয়া পার হয়ে আরো পূর্ব দিকে গেলে আমেরিকা অর্থাৎ সর্বশেষ পূর্ব দিকে যে দেশ সেটা হলো আমেরিকা অর্থাৎ আমেরিকা থেকে কালো প্রতীক বিশিষ্ট দল আসবে আরবে আসবে মোটামুটি নাতে আসবে তো আমরা ইতিমধ্যে জানি যে সৌদি আরবে প্রায় তিন হাজার আমেরিকার সৈনিক ইরানের সাথে তেল পণ্য নিয়ে বিবাদ নিয়ে একটা ঘটনা দেখে তিন হাজার সৈনিক সৌদিতে এখন আছে মদিনাতে মদিনাতে মসজিদের নবীর আশেপাশে এরা ক্যাম্প করছে তেল খনি নিয়ে যদি বিবাদ হয় মদিনাতে এরা ক্যাম্প কেন করবে মদিনাতে আমাদের সাথীরাই দেখে আসছে মদিনার মসজিদের তিন প্রান্তে তিনটা বড় বড় বিল্ডিং নিয়ে এরা ক্যাম্প করছে ওখানে ওয়াল দিয়ে ঘেরাও করে এরা কি কি সব থামানা টামানা ঢুকাইতেছে কি মতভেদের দুষ্ট লোকদের কারণ যখনই কোনো এক দেশে আরেক দেশের সৈনিক ঢুকে পুরানে আল্লাহ একটা আছে বলছেন এভাবে ইন্দা মুলুকা ইদা দেখানো করিয়াতাম যখন কোনো রাজ্যের সৈনিকরা বা রাজা বাসারা অর্থাৎ ওই দেশের সৈনিকরা কোনো এলাকাতে প্রবেশ করে আফসাদু হা সেখানে আসাদ অশান্তি সৃষ্টি করে ও যে আরো আইজা আহরিহা আজিন্দা এবং সেখানে ইজ্জত ওয়ালাদেরকে বেইজ্জত করে দেয় ও কাজারিকা ইয়া পালন এরাও এরকম করবে অর্থাৎ যে কোনো দেশে এই সৌদিতে আমেরিকার সৈনিক আসছে এরা কি করবে এরা এখানে ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে অশান্তি করবে মানুষকে ইজ্জত নষ্ট করবে মানুষকে বেজতি করবে কোরআনের বিধান তো কোরআনের বিধান এটা তো নষ্ট হওয়ার কোনো কারণই নাই আচ্ছা তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে হাজিসের এই অংশটাও হয়ে গেছে এটা যদি আমরা বুঝতেছি না কিন্তু আমেরিকার আর্মিদের যে ব্যাজ যেটা ওদের প্রতীক যেটা ওইটা কালো রঙের একটা ইগল পাখি আমেরিকান ইউএস আর্মি লেখা কালো কালো রঙের এটা সাধারণ মুসলমান যারা আমরা আমাদের কোনো ধারণাই নাই ইরান হলো ইরান হলো ওই দেশ এখান থেকে দাজ্জাল প্রকাশ পাবে দাজ্জাল প্রথমে বড় একজন আলেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে তাহলে এই মধ্যে সত্তর হাজার আলেম পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দাজ্জালের হাতে পায়াত গ্রহণ করবে তো দেখা যাবে যে ইরানের সাথে যদি যুদ্ধ লেগে যায় ইরান থেকেও কিছু সৈনিকও যদি আসে এটাও পূর্ব দিক থেকে তো মূলত পূর্ব দিক থেকে যে বাহিনী আসবে এই বাহিনী অবশ্যই আমেরিকান বাহিনী এরা এখানে হত্যাযোগ্য মক্কা মদিনাতে কেন ঘটাবে ইমাম মাহাদির জন্যই ঘটাবে আহ তো এই হাদিসের পরবর্তী অংশ হলো সুমা জাফর আহ 
এখন যে কোনো সময় কিছু রক্তারক্তি হইতে পারে সৌদির অবস্থা খুব খারাপ 